பார்த்துக் கொள்வதற்கு தொழுகையை சரிவர கவனமாக செய்வதற்கு ரசூல் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு ஒரு செயல்பாடை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் கூட இது சம்பந்தமாக நம்மிடத்தில் கேள்வி கேட்டார்கள் நாம் தொழுகையில் இருக்கும் போது கவனங்கள் ஒருநிலைப்படுத்த முடியல சிதறடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு மற்ற மற்ற வெளியிடங்களை நிற்கும் போதெல்லாம் எந்த ஒரு காரியத்தில் பேசுகிறோமோ அதில் நல்லா நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் தொழுகையில் வந்தால் மட்டும்தான் அதில் கவனம் செலுத்த முடியலையே என்ன செய்கிறது என்ற கோரிக்கையை கூட வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ நாம் இதில் ரசூல் சல்லா அலை சொல்லமாக கற்றுக் கொடுத்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு முன்னாடி அடிப்படையான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் மனிதன் பலகீனமாகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் தொழுகையில் எந்த சிந்தனையுமே இல்லாமல் அல்லாஹுவை மட்டுமே நினைத்து கொண்டு தொல வேண்டும் என்றால் ஒருத்தராலும் அப்படி செய்ய முடியாது ஏதாவது ஒரு வகையில் கவனம் திசை திருப்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை நாம் மீட்டு கொண்டு வரணும் இதை வைத்துக் கொண்டு சில பெரிய அஜிரத்துகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து மக்கள் வலியுறுக்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னா தொழுகையை நின்றுட்டால் நாற்பது மாசம் முப்பது மாசம் நாற்பது வருஷங்கள் கூட ஒரே சிந்தனையில் சாப்பிடாம கழிவறைக்கு செல்லாம இப்படியெல்லாம் தொழுதார்கள் என்பதையெல்லாம் மூட நம்பிக்கையெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒன்ற முடியாது ஏன்னு சொன்னா ரசூல் சல்லாஹூ அலைவ செல்லம் அவர்கள் ஒரு சமயம் தொழுகை வைத்து சலாம் கொடுத்த உடனே எழுந்திருத்து அவர்கள் வேக வேகமாக செல்கிறார்கள் சகாபாக்கள் பதட்டப்பட்டு விட்டு கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே இப்படி வேகமாக நீங்கள் போயிட்டு வந்தீங்களே வந்த பிறகு கேட்குறாங்க ஏன் இப்படி போனீங்க இப்போ ரசூல் சல்லா அரசு சொல்கிறாங்க என்னிடத்தில் அமானிதமாக சில வெள்ளி பொருட்கள் வந்திருந்தது அதை பங்கிட்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எதுவும் அந்த அமானத்தை பேரவை இல்லாத மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இல்லையா அதற்காக வேண்டி நான் அதை போய் கொடுத்துட்டு வந்தேங்கிறாங்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தொழுகக்கூடிய அந்த நிலப்பில் அந்த வெள்ளி அதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற நிலப்பு ஓடி இருக்கு தொழுகும் போது அதனால தானே சலாம் கொடுத்து எழுந்திரிச்சு ஓடுறாங்க இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அத்தையாத்திர இருக்கிறாங்க மக்கள் வேக வேகமாக சகாபாக்கள் வர்ற காலடி சத்தம் கேட்குது தராறுப்புடான்னு வராங்க தொழுகையை முடிச்சுட்டு யார் ஓடி வந்ததுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் தொழுகைக்குள்ளே இதை கவனிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ரசூல் சலா சொல்கிறாங்க நீங்கள் தொழுகைக்காக அழைக்கப்பட்டால் நிதானத்தை கடைப்பிடிங்க உங்களுக்கு கிடைச்சதை பூர்த்தி செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த ஹதீஸ் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா தொழுகையில் இருக்கும்போதே கவனிச்சிருக்கிறாங்க என்ன சத்தம் கேட்குது இன்னும் நிறைய அதிசயம் இருக்கிறது வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவினுடைய நேரத்தில் பிள்ளைகளாலும் தொழுகைக்குள்ளேயே அந்த பிள்ளைகளுடைய அனுசத்தை கேட்டு முடிவு பண்ணி சீக்கிரத்தை சுருக்கிடணும்னு தொழுகை சுருக்கியிருக்கிறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலிசலம் அவங்களுக்கு உள்ளத்தில் தொழுகையுடைய செயலில் இது போன்ற கவனங்கள் திசை திரும்பத்தான் இருக்கிறது அதை மீட்டு எடுக்க வேண்டும் நாம அதை முதல்ல அடிப்பில் புரிஞ்சு இப்படி தொலாம நமக்கு கவனம் செதறடிக்குது அதனால நான் இது வரைக்கும் தொழுத தொழுகையே ஏற்றுக்கப்படாதா என்று நம்ம வந்து முடிவெடுக்க கூடாது அந்த அடிப்படையில் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்ன செய்தி என்னன்னு சொன்னால் ஒரு சமயம் உஸ்மான் பின் ஆபில் ஆஸ் ரலியுல்லாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவரிடத்தில் வந்து அல்லாஹின் தூதரே நான் தொழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி தொழுதுகிட்டு இருக்கும்போது சைத்தான் எனக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறான் ஓதுறதுக்கு உண்டான அந்த என்ன வரமாட்டேங்குது தொழுகையில் கவனம் செதறுது நான் என்ன செய்யறது என்று சொல்லி இந்த சகாபி கேட்குறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலை சலம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு சைத்தான் அந்த சைத்தான் உன்னுடைய உள்ளத்தில் வந்து எண்ணங்களை போடுகிறான் அவன் தான் உன்னுடைய தொழுகையின் கவனத்தை திசை திருப்புகிறான் அவன் பேர் கின்சவ் அவனுடைய பேர் என்னன்னு சொன்னால் கின்சவ் அந்த சைத்தானுடைய பேர் கின்சவ் அதனால் அது அந்த சைத்தான் உங்களிடத்துல தொழக்கூடிய நேரத்தில் வந்துட்டான்னு சொன்னால் உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் தெரியுமா அவுது பில்லாகி மின சைத்தான் இரஜிம் என்று சொல்லி இடதுபுறமாக மூன்று முறை துப்பி கொள்ள வேண்டும் பிறருக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது நம்ம மற்றவர்கள் நம்ம கவனம் சதறதுக்காக வேண்டி மற்ற இப்படி துப்புற சவுண்டில் அவங்களுக்கு தொழில் கவனம் சதறக்கூடாது நம்ம சைத்தான் ஆயிடக்கூடாது ஆக அந்த அடிப்படையில் இந்த ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்கிறோம் கூடுதலாக நிறைய செய்திகள் இருக்கிறது ஆகையினால நாம் தொழுகையில் கவனத்தோடு தொழுவதற்கு இந்த ஒரு செயல்பாடை நம்ம செய்யணும் மற்றவங்க தொண்டர் இருக்கக்கூடாது அவது பில்லாகி மன செய்தான் இரஜம் என்று சொல்லணும் எந்த நிலையில் வேணாலும் சொல்லலாம் தொழுகையில் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த செயலை சொல்லணும் அதுபோன்று நாம் தொழுகையில் கவனத்தோடு தொழக்கூடிய நன்மக்களாக வல்ல ரஹ்மான் உங்களையும் என்னை மாக்கி அறிபுரிவானாக என்று கூறி என்னுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஆக தொழுகையில் கவனத்தை செதறடிக்காமல் இருப்பதற்கு இது போன்ற இந்த சைத்தானுடைய தாக்கத்திலிருந்து நாம் தப்பிப்பதற்கு ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் இந்த வழிமுறையை நமக்கு
ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நாம் தொழுகையில் இருக்கும் போது அல்லாஹுவிடத்தில் உரையாடுகிறோம் அல்லாஹு நம்மிடத்தில் உரையாடுகிறான் என்ற செய்தியை ரசூல் சொல்லா அலிசம் சொல்றாங்க நீங்க சில பள்ளிவாசல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு போ போட்டோ போட்டோ மாதிரி போட்டு செல்போன் படத்தை இன்ட்டு போட்டு கீழே ஒரு வசனம் எழுதியிருப்பாங்க என்ன வசனம் அடியார்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் உரையாடும் போது ஏன் மற்றவிடத்தில் உரையாடுகிறீர்கள் செல்போனை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யுங்க அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இது ஹதீச குரவசனமாக கிடையாது இது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல கருத்து அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம ஏதோ தொழுகையில் உரையாடுகிறோம் அல்லாஹுவிடத்தில் உரையாடுகிறோம் அல்லா என்ன நம்மள்ட்ட பேசுகிறான் நாம் என்ன அல்லாவிடத்தில் பேசுகிறோம் அப்போ ஒரு மனிதரிடத்தில் ஒரு பெரிய போலீஸ்கார் இருக்கிறார் அவர் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பெரிய எஸ்ஐ இருக்கிறாரு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கிறாரு வைங்க அவர் முன்னாடி நான் கொட்டாயை விட்டுக்கிட்டேன் என்னங்க சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா காவல்துறை அதிகாரி அவர் என்று சொல்லி கொட்டாயை வந்தால் கூட அடக்கிக்குவேன் ஏன் அதிகாரம் பொருந்தியவர் முன்னால் நிற்கிறார் என்ற ஒரு எண்ணம் என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸை மாற்றுது அப்போ உலகத்தையே படைத்த ரபுல் ஆலமின் முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோமே தொழுகையில் அவன் நம்மை பார்க்கிறானே என்ற அச்சம் நமக்கு இருந்தால் தொழுகையில் கவனம் சிதறுவது என்பது அதிகமாக இருக்காது இருந்தாலும் அல்லாஹுவிடத்தில் உரையாடுகிறோம் ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் அவங்க சொல்றாங்க அல்லாஹ் சொல்வதாக தொழுகையில் எனக்கும் என் அடியானுக்கும் பங்கு வைத்து விட்டேன் கால அல்ஹம்துல் இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்னுடைய அடியான் அல்ஹம்துல் இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்று சொன்னால் உடனே அல்லா பதிலளிக்கிறான் ஹமிதனி அப்தி என்னுடைய இறை என்னுடைய அடியான் என்னை புகழ்ந்து விட்டான் உடனே அல்லா பேசுறான் மூணாம் மனுஷன் யாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைக்காது யாரெல்லாம் தொழுகையாளியாக இருப்பீர்களோ யாரெல்லாம் தொழுகையாளியாக இருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு மட்டுமே அல்லாஹுவிடத்தில் உரையாடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் வேற யாருக்கும் கிடைக்காது தொழுகை வேலைக்கு தான் கிடைக்கும் அப்ப அல்ஹம்துல் இல்லாஹி ரபில் ஆலமின் இறைவா எல்லா புகழும் உனக்குத்தான் சொல்லும் போது உடனே அல்லா பதில் சொல்றான் என்னை பாரா என்னை புகழ வேண்டிய விதத்தில் புகழ்ந்து விட்டான் அர் ரஹ்மான் இப்ரஹீம் அளவச்ச அருளாளன் நிகரச்ச அன்புடையோ நின்று தொழுகையில இவாம் சொல்லி செவியேற்றோ அல்லது நாமே சுன்ன தொழுகையில சொல்லியோ இப்படி இருக்கும் பொழுது உடனே அந்த வரிக்கு அல்லா பதில் சொல்றான் என்னுடைய அடியான் என்னை பாராட்ட வேண்டிய விதத்தில் பாராட்டி விட்டான் மாலிகி யௌமித்தீன் தீர்ப்பு நாளின் அதிபதியே என்று சொல்லும் போது உடனே அல்லா பதில் சொல்கிறான் என்னை கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டிய விதத்தில் கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் இறைவா உன்னையே வணங்குகிறோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று என் அடியான் சொல்லும் போது ஹாதா இதுதான் எனக்கும் என் அடியானுக்கும் இடையே உள்ள உறவு என்னை மட்டுமே வணங்குறேங்களா என்னிடம் மட்டுமே உதவி தேடுறேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல என்ன பண்றான் இதுதான் எனக்கும் என் அடியானுக்கும் இடையே உள்ள உறவு என்று உறவு பாராட்டுகிறான் இறைவா எனக்கு நேர்வழியை கொடு அது உன்னால் பாதை மாறி சென்றார்களே அவர்கள் வழியும் அல்ல உன்னால் கோபத்திற்கு உண்டான போனாங்களே அவங்க வழியும் இல்லடா அல்ல எனக்கு நேரான வழியை கொடு என்று ஒரு மனிதன் தொழுகையின் போது சொன்னால் உடனே அல்லா பதில் சொல்கிறான் என் அடியான் கேட்ட நேர்வழியை நான் அவனுக்கு கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறான் சரி இப்ப இந்த மாதிரி அல்கந்தா சூரா முடிச்ச உடனே வளப்பாலீன்னு சொன்ன உடனே 